Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2, chương trình sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Trang 35, bài 8, tiết 1. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Tính nhẩm Phép tính thứ nhất là 8 cộng 7. Tám cộng 7 là phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Thì trước hết là chúng ta sẽ ôn lại cách tính. Ở đây các em dùng phương pháp tách số. Các em tách số nào cũng được. Ví dụ ở đây chúng ta tách số 7. Vì 8 cộng 2 bằng 10 Cho nên số 7 này Các em sẽ tách một số là 2 Số còn lại Chắc chắn là phải là 5 Vì 2 cộng 5 bằng 7 Sau đó là các em sẽ cộng như sau Các em lấy 8 cộng với 2 Bằng 10 Tiếp theo là các em lấy 10 Các em cộng với số 5 còn lại 10 cộng 5 bằng 15 Vậy là 8 cộng 7 bằng Bằng 15 Rồi bằng cách làm tương tự Các em bấm tạm dừng video Và các em thực hiện các phép tính còn lại Ra dĩ nháp Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video Và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha rồi các em đừng quên comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết là em đúng hay là em sai nha. Rồi bây giờ các em sẽ so sánh xem là mình làm đúng hay sai. 7 cộng 4 bằng 11. 8 cộng 4 bằng 12. 6 cộng 6 bằng 12. 6 cộng 5 bằng 11 9 cộng 5 bằng 14 9 cộng 3 bằng 12 7 cộng 6 bằng 13 Tiếp theo em sang bài tập số 2 câu E Nối mỗi chú sóc với hạt rẻ nhặt được theo mẫu Rồi ở đây chúng ta có mẫu như sau Chú sóc Có phép tính 9 cộng 8 9 cộng 8 bằng 17 Vậy chúng ta sẽ nối chú sóc này Với hạt rẻ nhặt được Có viết số 17 Bằng cách làm tương tự, đối với chú sóc thứ hai có phép tính 7 cộng 6. Trước hết là các em sẽ tính xem 7 cộng 6 bằng bao nhiêu. Ở đây các em dùng phương pháp tách số. Cụ thể là chúng ta sẽ tách số 6. Rồi chúng ta biết là 7 cộng 3 bằng 10. Vì vậy số 6 các em sẽ tách ra một số là 3 Số còn lại chắc chắn phải là 3 Bởi vì 3 cộng 3 bằng 6 Sau đó các em lấy 7 cộng với 3 bằng 10 10 cộng với số 3 còn lại bằng 13 Vậy các em nối phép tính 7 cộng 6 của chú sóc thứ hai này với hạt rẻ có viết số 13. Bằng cách làm tương tự chúng ta có 8 cộng 6 bằng 14. 6 cộng 5 bằng 11. Vậy 13 kem nối với 13. 14 kem nối với 14. Và 11 kem nối với 11. Câu B. Viết các số ghi trên những hạt rẻ 
mà các chú sóc nhặt được theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn tức là viết theo thứ tự tăng dần. Bé viết trước, lớn viết sau. Ở đây chúng ta sắp xếp này. 13, 17, 11, 14. Thì số 11 là bé nhất. Số 11 là bé nhất. 11 bé hơn 13. 13 bé hơn 14. 14 bé hơn 17. Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 11, 13, 14. Lớn nhất là số 17. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Câu E. Viết các phép tính ghi ở đèn nồng có kết quả bằng 12. Rồi muốn viết được các phép tính ghi ở đèn nồng có kết quả bằng 12. Thì trước hết là các em phải thực hiện các phép tính được ghi trên các đèn nồng này. Được chưa? Phép tính thứ nhất là 7 cộng 5. Ở đây các em sẽ tách số 5. Các em biết là 7 cộng 3 bằng 10. Vì vậy số 5 các em sẽ tách ra thành 3 cộng 2. Sau đó các em lấy 7 cộng 3 bằng 10. 10 cộng 2 bằng 12. Vậy 7 cộng 5 bằng 12. Rồi bằng cách làm tương tự các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính còn lại nha. Tiếp theo ta có 9 cộng 2 bằng 11, 6 cộng 8 bằng 14, 6 cộng 6 bằng 12, 9 cộng 5 bằng 14, 7 cộng 7 bằng 14. Rồi bây giờ các em viết các phép tính ghi ở đèn lồng có kết quả bằng 12. Thì phép tính thứ nhất. Là phép tính 7 cộng 5 7 cộng 5 bằng 12 Đúng không? Rồi tiếp theo là 6 cộng 6 Bằng 12 Vậy có hai phép tính B Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Bạn Hoa lấy các đèn nồng Ghi phép tính có kết quả bằng 14 Bạn Cúc lấy các đèn nồng Ghi phép tính có kết quả bằng 12. Bạn Bình lấy các đèn lồng còn lại. Bạn lấy được nhiều đèn lồng nhất là A là Cúc, B là Hoa, C là Bình. Rồi trước hết là chúng ta sẽ kiểm tra. Bạn Hoa lấy các đèn lồng ghi phép tính có kết quả bằng 14. Ở đây có bao nhiêu đèn lồng ghi phép tính có kết quả bằng 14? 1 này. Đúng không? 6 cộng 8 bằng 14 này. Ta có 1 này. 9 cộng 5 bằng 14. Ta có 2 phép tính này. 7 cộng 7 bằng 14. Ta có 3 phép tính. Tức là có 3 đèn lồng. Hay nói cách khác là bạn Hoa lấy được 3 đèn nồng. Bạn Cúc lấy các đèn nồng ghi phép tính có kết quả bằng 12. Thì chúng ta vừa liệt kê ở câu A. Có hai phép tính có kết quả bằng 12. Như vậy là bạn Cúc sẽ lấy được hai cái đèn nồng. Bạn Bình... Lấy các đèn nồng còn lại. Ở đây đèn nồng còn lại chỉ là đèn nồng có phép tính kết quả bằng 11. Đó chính là đèn nồng ghi phép tính 9 cộng 2. Đúng không? 
Đèn lồng còn lại là chỉ còn một cái Như vậy bạn Bình Chỉ lấy được một cái đèn lồng thôi Rồi từ đó chúng ta sẽ so sánh xem là bạn nào lấy được nhiều đèn lồng nhất À đó chính là bạn Hoa lấy được nhiều đèn lồng nhất Bạn Hoa lấy được ba cái Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Rồi xin chào và chúc các em học tốt